Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com. Je te parle aujourd'hui d'une paire de gants qui nous vient de chez Racer. Et si avant vous avez présenté des gants plutôt touring, voire été, cette fois-ci on va vous parler de gants Racing. Il s'agit des Castellets, et oui, le même nom que le fameux circuit en France. Des gants entièrement en cuir de chèvre premium avec des renforts en nipalon et des gants entièrement noirs. Et noir, noir, il n'y a pas une seule touche de couleur. Aussi bien le gant, le cuir que les renforts, tout est noir. Bon, au moins c'est sobre et de ce côté-là, vous ne ferez pas trop remarquer. Côté protection, une feuille en D3O sur le dessous. Comme je vous le disais, pas mal de renforts. Évidemment, je vais vous les détailler dès qu'on aura l'occasion de s'arrêter un petit peu. Avant de vous parler de tous ces renforts, regardez un peu le triple serrage de ces gants. Une première bande velcro assez fine avec la lanière et puis deux grosses bandes velcro au-dessus. Vous voyez ici la coque externe, les renforts sur la paume, sur le tranchant. Vraiment sur tous les doigts, en tout cas côté protection de ce côté-là, vous êtes servi. Comme souvent sur les gants racing, les deux doigts externes sont reliés, mais ici par une pièce à nouveau en ipalon, qui est malheureusement assez rigide et c'est pas très très confortable à l'intérieur. Ça c'est le point faible, je dirais, de ces gants rasseurs castellés. C'est un peu plus embêtant, en tout cas moi ça m'a dérangé. Euh, enfin, en tout cas sur une des deux mains, l'autre étonnamment pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous aurez aussi noté que sur la manchette assez longue, vous avez aussi un grand renfort en dur, en tout cas en rigide. Un élément qui vient évidemment encore améliorer la sécurité de ce gant. N'oublions pas, eh bien on est quand même sur des gants euh, racing. Des coutures externes doubles. Ça aussi c'est pour le confort et la sécurité. Et vous avez même le pouce qui peut être utilisé avec des écrans, que ce soit GPS ou GSM. J'ai donc testé ces gants rasseurs casselets sur différents types de motos, principalement des roadsters ainsi que sur ma propre moto. De ce côté-là, je peux vous dire que les gants sont, ma foi, assez confortables. Le triple serrage, bon, on en prend vite la mesure, et on sent bien que le gant est bien maintenu sur la main. Le seul point noir pour moi, comme je vous le disais, c'est la pièce en ipalon sur les deux doigts extérieurs, qui est ma foi un peu trop rigide et vient embêter un peu le confort. Et je dois dire qu'au début, c'était même assez marqué sur mes doigts. De ce côté-là, c'est un petit peu dommage, parce qu'on peut vraiment porter ses gants tout à fait en balade. On n'est pas obligé évidemment d'aller sur circuit pour en profiter. La manchette n'est pas non plus trop trop large, ce qui permet de l'utiliser peu importe la veste. Les gants sont très très souples. À part, comme je vous le disais, la partie là sur le côté. Bon, j'y reviens, j'insiste, mais c'est vraiment le point que je trouve dommage sur ces gants. Donc comme je vous le disais, peu importe la veste, que ce soit en cuir ou en textile, on peut facilement soit de la passer au-dessus, soit en dessous. Et là, évidemment, c'est l'avantage du triple velcro qui permet parfois une certaine souplesse aussi en utilisation. Comptez 219,95 euros, enfin moins de 220 euros, pour ces gants racing, un prix, ma foi, dans la mesure des gants sportifs que l'on peut trouver ailleurs. Forcément, gants racing... On n'a pas de membrane étanche, on n'a pas non plus de doublure pour l'hiver. Et en été, ma foi, c'est assez surprenant, mais c'est pas trop trop chaud. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai testé avec euh, une veste complètement aérée. Et puis, bah, je n'ai pas eu trop trop chaud au doigt. Vous retrouverez, bien entendu, l'article écrit et toutes les photos sur notre site www.objectif-moto.com. Les amis, à très bientôt